हेलो दोस्तों वेलकम टू अर चैनल आप देख रहे हैं टेक्निकल एम्फॉइंग ग्रुप आप सभी का हमारे चैनल पे बेहद स्वागत है दोस्तों आज हम जानने वाले हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड दोस्तों यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से पहले आपको जानना होगा यूलर्स मेथड क्या है तो यूलर्स मेथड का वीडियो आपने अगर हमारा अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा फिर उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा किस वीडियो में हो क्या रहा अच्छे से ठीक है तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और आपको सारी बातें इसमें समझ में आ जाएगी एंड तक ठीक है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले ऐसे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सभी को सबसे पहले देख पाएंगे तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए समय को शुरू करते हैं तो इस क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन ने पूछा है यूजिंग यूलर्स मेथड ऑफ मॉडिफाइड मतलब कि मॉडिफाइड मेथड कहो या फिर मेथड ऑफ मॉडिफाइड एक ही बात है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस मतलब कि आपको फोर डेसिमल प्लेसेस के इसमें वैल्यूज को फाइंड कर, करना है तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में आगे दिया है डी वाई बाई डी इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और फिर एफ वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू टेकिंग एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू तो एच हमारा दिया है जीरो पॉइंट वन और एक्स हमें फाइंड करना है कितने पे जीरो पॉइंट टू पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू पे हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी फोर डेसिमल्स तक फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर गिवन में हम देखें एक बार तो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स वाई का माइनस एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है वाई नॉट यहाँ पे दिया हुआ है हमें वाई नॉट यहाँ से मिलता है वाई नॉट इज़ इक्वल टू टू और एक्स नॉट मिलता है हमें यहाँ पे एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू जीरो दी हुई है तो ये जीरो हम लोग ऐसे लिख देंगे और एच की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है हम लोग वहाँ पर से यहाँ लिख देंगे जीरो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा यूलर्स मेथड से थोड़ा सा टफ है तो इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा तो इसमें हम लोग को पहले क्या करना है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में हम लोग को फर्स्ट सबसे पहला यूलर्स का मेथड यूज़ करना है सबसे पहले वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट अगर आपको याद हो ये यूलर्स मैटर्ड वाला फार्मूला अगर आपको आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा और आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा उस पर भी आपको मिल जाएगा तो यहाँ से देखिए आपका ये फार्मूला होता है यूलर मैटर्ड का इस सारे वैल्यूज़ को यूलर मेथड में अप्लाई करेंगे और हम यहाँ रखेंगे वैल्यू तो वाई नॉट की वैल्यू टू है और फिर एच की वैल्यू जीरो पॉइंट वन है और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट मतलब कि माइनस एक्स नॉट वाई नॉट क्योंकि हमारा फंक्शन दिया हुआ है माइनस एक्स वाई स्क्वायर तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट के हिसाब से माइनस एक्स नॉट वाई नॉट स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर अब एक्स नॉट की वैल्यू हम रखेंगे तो एक्स नॉट की वैल्यू जीरो थी तो हम यहाँ पर जीरो रख दिया वाई की वैल्यू टू थी यहाँ पर टू रख दिया सॉल्व किया आंसर हमें टू मिल गया अब हम इसी तरह से इसी समय एक्स की वैल्यू निकालेंगे आपको याद होगा मैंने मॉडिफाइड मेथड से पहले आपको यूलर्स uh, मेथड में मैंने आपको बताया था एक्स नो एक्स वन की वैल्यू कैसे निकालना है एक्स वन निकालने के लिए आपको एक्स नोट दिया हुआ रहता है तो उसमें जस्ट आपको एच प्लस करना रहता है तो एच उसमें आप प्लस कर दोगे एच नोट में तो हमें जीरो प्लस जीरो पॉइंट वन हमें मिल जाएगा जीरो पॉइंट वन ये एक्स वन की वैल्यू आ गई अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन अब से अब निकालेंगे अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू सॉरी ये फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिएगा ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है इसमें कोई आपको रटने की कोई हार्ड सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें हम रखेंगे y1 जैसे कि हम यहाँ y1 लिखते थे बस अब हम क्या करेंगे हम y1 वन यहाँ पर ब्रैकेट तक एक वन और लिखेंगे y1 वन ऑफ वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू यहाँ पर एच रहता था यहाँ पर एच बाई टू हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में जो पहले वाला फार्मूला रहता था वो हम लोग रखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस इस बार चेंज ये हुआ है सब कुछ वैसे था बस यहाँ पे टू आ गया डिवाइड में और यहाँ पे एक ये पूरा चीज़ नया आया है इसमें आपको याद रखना है एक्स वाई नॉट प्लस एच बाई टू ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन अब आपको अगर ये याद हो गया ना तो आगे बहुत सिंपल होगा मैं आपको बताऊंगा आगे तो हम लोग को क्या करना रहेगा सबसे पहले सिंपली सारे फार्मूलेस को जो भी हमारा वैल्यू है वो सारे वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वाई नॉट की वैल्यू हमें मिली थी टू तो हम यहाँ पे टू र
तो 0.1 रखेंगे डिवाइडेड बाय 2 जैसा कि यहां दिया हुआ है उसी हिसाब से यहां पे रखेंगे और फिर हमारे फंक्शन का वैल्यू फंक्शन में क्या था माइनस एक्स वाई स्क्वायर तो यहां हम लिखेंगे नॉट के हिसाब से माइनस एक्स नॉट इनटू वाई नॉट स्क्वायर फिर ऐसे यहां पे एक्स वन वाई वन है तो यहां पे माइनस एक्स वन इनटू माइनस वाई वन स्क्वायर ठीक है और फिर उसके बाद हम लोग इसको सारे वैल्यूज रखेंगे एक्स नॉट की वैल्यू हमारी थी जीरो तो हमने जीरो रखा और फिर वाई नॉट की वैल्यू थी हमारी टू तो टू रखा और यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारी आई थी 0.1 x1 की वैल्यू कैसे निकाल थे x0 प्लस h x0 प्लस h हमारे x1 की वैल्यू आई थी तो वही x1 की वैल्यू यहाँ पे अब हम रखेंगे और फिर उसके बाद ये y1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे y1 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया था 2 आया था तो हमने 2 का सिंपल यहाँ पे स्क्वायर कर दिया जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था फॉर्मूले में और फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा y not 1 का वैल्यू 1.98 तो ये y 1 of 1 का वैल्यू आया है ठीक है y 1 of 1 का अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में अब देखेंगे सेकंड अप्रॉक्सिमेशन सेकंड अप्रॉक्सिमेशन में ये हमारा y 1 फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है एक चेंजेस के अलावा कोई चेंजेस नहीं है y 1 of 2 इस बार y 1 of 2 यहां y 2 नहीं यहां पे 2 रहेगा ये आप याद रखिएगा और फिर हमारा सेम पहले जैसे फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन में था y not वहां पे y not यहां पे y not h by 2 वहां पे भी था यहां पे भी h by 2 अब यहां पे वहां पे भी f of x not y not था वहां पे भी यहां पे भी यहां पे f of x1 वहां पे भी था x1 यहां पे भी है बस चेंज यहां पे रहेगा y1 of 1 आ जाएगा ना कि y1 खाली अगर उस क्वेश्चन में हम देखें उस क्वेश्चन में यहां पे खाली y1 था अब हम जो फाइंड किए y1 of 1 हम उसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे y1 of 1 की तो सब फॉर्मूला वही है सिर्फ यहां पे y1 ऑफ 1 आएगा और थर्ड अप्रॉक्सिमेशन में भी ऐसे ही सब सेम रहेगा y1 ऑफ 2 आ जाएगा इस बार जो हम लोग यहां पे फाइंड किए करेंगे तो इस समय हम लोग सारे फॉर्मूले पुट करेंगे y0 की वैल्यू 2 थी 2 रखे वो h की वैल्यू थी 0.1 तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 वो रखे और फिर यहां पे हम लोग ने पहले देखा था कि इसको सॉल्व करने पे हमें 0 मिल रहा था तो हम लोग ने यहां पे सॉल्व करने पे इसको जीरो मिल रहा था तो डायरेक्टली हमने इसको इस बार भी जीरो ही लिख दिया क्यों ज्यादा स्टेप्स ना बढ़ाते हुए और यहां पे हम x1 y1 of 1 का वैल्यू सब रखेंगे x1 की वैल्यू हमारी थी minus 0.1 जो कि हमने ने सॉल्व किया था x0 को x0 को प्लस h से करते हुए जैसा कि आप यहां पे देखेंगे x1 को सॉल्व किया था x0 plus h तो हमें ये मिली थी वैल्यू 0.1 और हमारा फंक्शन क्या है ये है x minus x y square minus x y square तो हमारा minus x y one of square यहाँ पे करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह सा फंक्शन दिया हुआ है तो हम वहाँ पे x one की वैल्यू रखेंगे जो कि अभी आपको दिखा है 0.1 और y one की वैल्यू रखेंगे जो कि हमने अभी सॉल्व किया पीछे y one की वैल्यू ये थी अब y one की वैल्यू यही हम सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे इसको इसमें और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे वो फंक्शन के हिसाब से ऐसे यहां पे y1 of 1 की वैल्यू स्क्वायरिंग कर दिया और इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा y1 of 2 का 1.9804 अब थर्ड अप्रॉक्सिमेशन देखेंगे थर्ड अप्रॉक्सिमेशन में भी सब सेम रहेगा सिर्फ फॉर्मूले में ये चेंजेस रहेगा यहां पे अब 2 आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसका आंसर निकाला था तो यहां पे y1 of 2 हम लोग रखेंगे बाकी ऊपर का सब सेम रहेगा तो यहां पे जितने भी डाटा है सब हम सेम रख देंगे सिवाय इसके यहां पे सिर्फ ये चीज चेंज रहेगा बाकी सब सेम रहेगा जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहां पे 2 यहां भी 2 0.10 0.2 0.1 डिवाइडेड बाय 2 यहां पे 0 यहां पे भी 0 यहां पे भी -0.1 यहां पे -0.1 ये x1 की वैल्यू है यहां पे x1 है x1 यहां पे भी ऐसे और यहां पे खाली चेंजेस रहेगा क्योंकि यहां पे हमें f of y of 1 of 2 हम लोग को y1 of 2 को रखना था वैल्यू यहां पे तो उसका वैल्यू रखे और उसकी स्क्वायरिंग किए और इसको हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा y1 of 3 is equal to 1.9804 अगर आप देखेंगे तो y2 मतलब कि y1 of 2 और y1 of 3 हमें सेम मिल रहा है मतलब कि थर्ड अप्रॉक्सिमेशन और सेकंड अप्रॉक्सिमेशन सेम वैल्यू मिल रही है तो हमें यहां पे अब रुक जाना है यहां पे सॉल्व हो गया हमारा यहां पे वेट अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है अभी सिर्फ हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हुआ है सेकंड एंड थर्ड अप्रॉक्सिमेशन गिव सेम आंसर इसलिए हम यहां पे लिखेंगे y of 0.1 is equal to 
वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट नाइन एट जीरो फोर तो ये जीरो पॉइंट वन तक ही सॉल्व हुआ है ना हमें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है टेकिंग एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन एट एक्स इजल टू जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू तक सॉल्व करना है तो बट यहाँ पे एक्स तो हमारा जीरो पॉइंट वन ही है जीरो पॉइंट वन इसलिए हम लोग को भी एक स्टेप और आगे जाना है तो अब हमारे नए क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहेगा यहाँ पर सब सेम रहेगा सिवाय इस चीज़ के ये अब हमारा रिप्लेस होके ये हो जाएगा बाकी सब सेम रहेगा तो एक्स नॉट जो था पहले हमारा वन जीरो पॉइंट वन वही रहेगा और वाई नॉट जो था सॉरी एक्स नॉट वो नहीं रहेगा एक्स नॉट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग को मिला ये इसके डाटा के हिसाब से हमारा एक्स नॉट रहेगा वाई नॉट रहेगा एक्स नॉट जीरो पॉइंट वन हो जाएगा जो कि ब्रैकेट के अंदर होता है और वाई नॉट हमारा जो कि इज इक्वल टू की साइड होता है वो हमारा वाई नॉट रहेगा और एच पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते पूरा थ्रू आउट ऑल क्वेश्चन हमारा एच हमेशा सेम रहता है हमेशा और हमारा फंक्शन वही पुराना रहेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है हमारा चेंज क्या हुआ नया क्या क्या मिला हमें इसको सॉल्व करने के बाद जब हमारा सेकंड और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन सेम आया हमें वहीं रुक जाना था और वाई ऑफ़ जीरो पॉइंट वन क्योंकि हम यहाँ पे एक्स वन एक्स वन एक्स वन जीरो पॉइंट वन ले रहे थे तो वाई ऑफ जीरो पॉइंट वन पे ये हम सॉल्व कर रहे थे x1 0.1 के लिए तो 0.1 के लिए जब सॉल्व किए तो हमें मिला y 0.1 पॉइंट वन ऑफ इज इक्वल टू वन ये हमें y की वैल्यू मिली एट 0.1 पे लेकिन हमें निकालना है 0.2 के लिए तो जब सेम आ गए इसलिए हम लोग रुक गए अगर हम से हमारा सेम नहीं आता तो और एक स्टेप आगे जाते थे ठीक है अब हम लोग को इसको यूज़ करते हुए आगे सॉल्व करना है अब हमें सिंपली यूलर्स मेथड वापस हमें अप्लाई करना है इस नए क्वेश्चन के हिसाब से मतलब सेम क्वेश्चन का नया सेकंड पार्ट के हिसाब से तो वाई वन ठीक है वाई वन आप कंफ्यूज मत होइए एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो तो वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट जो कि यूलर्स का फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो और फिर इसमें हम सारे वैल्यू सपोर्ट करेंगे वाई नॉट अभी जहाँ पर देखिए हम लोग पहले वाई नॉट की वैल्यू कुछ और रख रहे थे अब हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से वाई नॉट कुछ और होगा तो अब ये वाई नॉट हम यहाँ पे रखेंगे जो हमें मिला था थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में सेम होने के कारण तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे थी सॉरी यहाँ पे एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो पॉइंट वन था तो जीरो पॉइंट वन रखा अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस मेथड को अप्लाई करते हुए सॉरी इसके फंक्शन को यूज़ करते हुए तो हम एक्स हमारा था एक्स नॉट तो एक्स नॉट यहाँ पे क्या है 0.1 तो x की जगह हम लोग 0.1 लिख देंगे और यहाँ पे y नॉट तो यहाँ की इस इस y की जगह y नॉट की वैल्यू रखेंगे y नॉट की वैल्यू थी 0.9804 और उसके साथ स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ ये यह रखेंगे और इसके साथ स्क्वायर करेंगे इसका ठीक है स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आता है आपका लास्ट में आंसर ये आएगा वन पॉइंट नाइन फोर वन वन एट अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर हो सकता है ये है लेकिन लास्ट डिजिट को ये अप्रॉक्सीमेटली टू के आस ट्वेंटी के आसपास है एटीन तो मैं इसको डायरेक्टली टू लिख दिया तो आप इसको देख के कंफ्यूज मत होएगा कि मेरा ये नहीं आ रहा है आपका ये कैसे आ रहा है ठीक है तो आप इसको अप्रॉक्सीमेशन ये लिख सकते हैं और ये लिखने के बाद हमारा ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है जैसा कि हम उसमें किए थे ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है सेकंड पार्ट के लिए ठीक है अब ये हमारा एक्स वन निकालेंगे इस क्वेश्चन के लिए एक्स वन उसके लिए तो निकाल लिए थे अब हमारा एक्स वन निकालेंगे जीरो पॉइंट टू अब देखिए जीरो पॉइंट टू आ गया है हमको इसी के लिए सॉल्व करना था एक्स वन एट एक्स इजल टू जीरो पॉइंट टू क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी के लिए हम लोग को सॉल्व करना था एक्स इजल टू जीरो पॉइंट टू आ गया अब वाई वन इज इक्वल टू हमारा ये आया था मैंने ऊपर रख दिया ताकि हमें ये आसानी से देख पाए हम लोग को बार बार पीछे ना देखना पड़े ठीक है अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिखेंगे अब हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वही सारे फॉर्मूले रहेंगे सेम एक्स सॉरी वाई वन ऑफ वन इज इक्वल टू वाई नॉट एच अपॉन टू ब्रैकेट में एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन ठीक है ये हमारा सिंपल फार्मूला रहेगा सॉरी तो फिर ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में ये फार्मूलेस को हम पुट करेंगे इसके पुट इसके करने के बाद सारे इसके वैल्यूज रखेंगे वाई नॉट की वैल्यू रखेंगे वाई नॉट की वैल्यू थी हमारे जीरो वन पॉइंट नाइन फोर वन टू जैसा कि हमने वाई नॉट की वैल्यू इधर पे पाया था तो हम लोग इसको ही रखेंगे यहाँ पर सॉरी वो वैल्यू गलत थी यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी वन जो कि हमारी वाई की वैल्यू हमें मिली थी इधर से 
तो ये वाई नॉट की वैल्यू यही वाई नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना रहेगा यहाँ पे हमने पुट किया उसके बाद एच यहाँ पे 0.1 पॉइंट वन जैसा कि आपको कहा था कि एच हमेशा पूरी क्वेश्चन के दौरान सेम रहेगा और फिर यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे उस फंक्शन में जो कि हमारा फंक्शन था क्या हमारा फंक्शन था माइनस एक्स स्क्वायर तो हमें इसको ही पुट करना का वाई की जगह हम सॉरी एक्स की जगह हमारा एक्स नॉट रहेगा वाई की जगह हमारा वाई नॉट रहेगा तो एक्स नॉट हमारा था 0.1 और वाई नॉट हमारा था 1.9804 पॉइंट नाइन एट जीरो फोर वाई नॉट था हमारा इसको हम लोग स्क्वायर किया इसको इसके हिसाब से और फिर यहाँ पे वाई वन सेम यहाँ पे यहाँ पे एक्स की जगह वाई वन रहेगा अब और वाई की जगह वाई वन रहेगा तो ठीक है यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू रखेगी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आएगा जीरो पॉइंट और फिर हम वाई वन की वैल्यू रखेंगे वाई वन की वैल्यू आई थी हमारी कैसे आई थी वाई वन की वैल्यू यूलर्स की मेथड को अप्लाई करते हुए जब हमने यूलर्स मेथड अप्लाई किया था तो 1.9412 आया था जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमने इसके बाद यूलर्स मेथड अप्लाई किया था तो हमारा ये आंसर आया था वाई का तो वही हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है और इसको सॉल्व करेंगे आपको पूरा क्वेश्चन को तो आपको वाई वन ऑफ वन मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन y1 वन ऑफ टू इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच पॉइंट टू सारा फार्मूला पूरा फार्मूला सेम रहेगा बस चेंज यहाँ पे रहेगा y1 वन ऑफ वन यहाँ पर हमारा था y1 वन यहाँ पर वाई वन ऑफ वन मतलब कि यहाँ पे खाली आपको चेंज करके जो आपने पहले आंसर लाया था वही यहाँ पे चेंज करना होगा और उसको ही यहाँ पे पुट करना होगा बाकी सारे चीज़ें यहाँ पे सब सेम रहेगा खाली ये चीज़ चेंज रहेगा यहाँ पे ये चीज़ वही चेंज होके हमारा वही आ जाएगा जो हमने उन्हें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का आंसर निकाला था उसको यहाँ पे हमें पुट करना होगा बाकी सब सेम रहेगा तो वाई नॉट की वैल्यू वन थी वो रखे वो एच की वैल्यू रखे और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट किए ऐसा ही जैसा कि यहाँ पर था और फिर यहाँ पर खाली चेंज किए और इसको हमने रखने के बाद हमारा आंसर आता है वाई वन ऑफ टू का वन पॉइंट नाइन टू एट थ्री सॉरी टू थ्री एट अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे अब ये सेम नहीं आया इसलिए हम लोग अभी आगे भी जाएंगे अगर सेम आ जाता तो हम यहाँ पे रुक जाते थे और हमारा आंसर मिल जाता था लेकिन अभी सेम नहीं आया तो आगे चलेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की तरफ तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में भी सब फार्मूले सेम रहेंगे बस चेंज यहाँ पर रहेगा वाई वन ऑफ टू यहाँ पर ये वाला वैल्यू रखना होगा बाकी सब सेम रहेगा तो हम लोगों ने जैसा कि वाई नॉट की वैल्यू रखे यहाँ पे और एच की वैल्यू रखे इसकी वैल्यू यहाँ रखे इसकी वैल्यू यहाँ रख यहाँ रखे और फिर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू ये इधर से आती है ठीक है यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे हमारा वाई ऑफ थ्री वैल्यू यहाँ पर सेम आता है जैसा कि वाई ऑफ टू का था तो इसको हम लोग यहीं पे अब स्टॉप कर देंगे लिखेंगे थर्ड एंड सॉरी सेकेंड एंड थर्ड अप्रॉक्सीमेशन गिव सेम आंसर दे फो वाई ऑफ जीरो पॉइंट टू क्योंकि हम यहाँ पे जीरो पॉइंट टू के लिए निकाल रहे थे एक्स वन यहाँ पे हमारा जीरो पॉइंट टू आया था तो जीरो पॉइंट टू के लिए हमने फाइंड भी करना था क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में भी दिया हुआ था एट एक्स इजल टू जीरो पॉइंट टू तो हम आंसर इस तरह से लिखेंगे वाई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू 1.9238 तो ये था हमारा y का आंसर y की वैल्यू तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको अगर नहीं समझ में आया कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं हम आपको क्लियर करने का ज़रूर पूरा कोशिश करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गुड बाय टेक केयर सी यू नेक्स्ट वीडियो